আসসালামু আলাইকুম আমি বাদল স্যার বলছি সবাইকে ঈদ মোবারক আজকে আপনাদের সামনে যে ক্লাসটা নিয়ে আলোচনা আলোচনা করব অবশ্যই আমি এর আগে ওই টপিকের প্রত্যেক আলাদা আলাদা জিনিসগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি আজকে যেটা নিয়ে করব সেটা হলো সমন্বিত মূলধন হিসাব নিয়ে আমাদের অংশীদারি ব্যবসায় মোট চারটা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বিত মূলধন হিসাবে একটা পদ্ধতি যে যে পদ্ধতি করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করে থাকি আজকে আমরা দে ওই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার বা বোঝার ট্রাই করব সমিত মূলধন দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট অ্যান্সার করতে চায় না মনে করে এটা অনেক ঝামেলা কিন্তু যদি আমি একটুখানি মাথা ঠান্ডা করে কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ে অঙ্কটা যদি অ্যান্সার করি তাহলে একবার ইজিভাবে অ্যান্সার করা যায় কারণ এই অঙ্কটার মধ্যে এমন আহামরি কোনো এন্ট্রি বা কোনো কিছুই থাকে না আমরা অনেক সময় ভয়ে বা না করার কারণে দেখা যায় যে আমরা যখন ক্লাসে করতে যাই বা টিচারদের কথা শুনে একটু ভয় পেয়েই আমরা এটা পিস পা হয়ে যাই কিন্তু এটা একবার একটা ইজি অঙ্ক যদি আপনি একটু মাথা ঠান্ডা করে দেখেন আমি প্রথমত এই এই জায়গার মধ্যে তিনটা ধাপে আমার অঙ্কটা কমপ্লিট করা হয় প্রথম ধাপ হলো মূলধন নির্ণয় করা সমিত মূলধন পদ্ধতি করতে গেলে আমাকে প্রথমে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হয় সেকেন্ড হলো গিয়ে সমিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় করতে হয় দেন থার্ড হলো গিয়ে আমাকে সমিত মূলধন করতে হয় তো যেই সমস্যাটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশিরভাগ ভুলগুলো করি সেটা হলো মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি না যে কি ধরনের এন্ট্রিগুলো আমার মূলধনে আসবে কোন ধরনের এন্ট্রিগুলো আমার লাভ করতে যাবে কোন ধরনের এন্ট্রিগুলো আমার মূলধনে যাবে তো আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব প্রথমে আসি প্রারম্ভিক মূলধন এখন এই প্রারম্ভিক মূলধনের স্ট্রাকচার বইয়ে আছে বা আমি এখানে দেখাচ্ছি সবই একই রকম কোনো এখানে আলাদা নেই বা আমার কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কিছুই নেই কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে এই মূলধন নির্ণয় করতে গেলে আমি বুঝবো কিভাবে মূলধনে কোন কোন এন্ট্রিগুলো বা কিভাবে আসবে সবার প্রথমে আমরা কোশ্চেনটাকে ভালোভাবে পড়ব দেখব যে কোন এন্ট্রিগুলোর কথা বলা আছে দেখবেন কোশ্চেনের মধ্যে বলা থাকবে যে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে এক্স ওয়াই জেটের মূলধনের পরিমাণ তাহলে দেখেন দু সালে একত্রিশ ডিসেম্বর মানে কি সমাপনি তাহলে এই যে মূলধনটার কথা বলছে সেটার মধ্যে সমাপনি মূলধন তাহলে সমাপনি মূলধন যদি আমার অঙ্কে দেওয়া থাকে তাহলে আমার বুঝে নিতে হবে সমাপনি মূলধন থেকে আমাকে প্রারম্ভিক মূলধনে নির্ণয় করতে হবে কারণ কি কারণ হলো আমরা যখন লাভ ক্ষতি করতে যাই যখন লাভ ক্ষতি মূলধনের সুরটা বের করতে যাব তো অবশ্যই তখন প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুরটা ধরতে হয় আবারও বলি কখনো আমরা সমাপনি মূলধনের উপর কোনো সুদ ধরি না ধরি হলো প্রারম্ভিক মূলধনের উপরে তাহলে আমার লাভ ক্ষতি করতে গেলে আমার তখন প্রারম্ভিক মূলধনের উপরে সুদ ধরতে হয় তাই সমিত মূলধন মূলধন অঙ্কের মধ্যে সবসময় সমাপনি মূলধনটা দেওয়া থাকে প্রারম্ভিক মূলধনটা দেওয়া থাকে না আমাকে এই প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করতে হয় আর বেসিক্যালি অঙ্কের মধ্যে সবসময় সমন্বিত কথাটার মানে হলো কি যেটা আমি ভুল সমন্বিত আমরা বলি না সমন্বয় এন্ট্রি সমন্বয় এন্ট্রি মানে কি যেই জিনিসটা আমি ভুলে গেছি বা লিপদ্ধ করি নাই বা কোনো ভুল হয়েছে সেটাকে পুনরায় কোনোভাবে লিপদ্ধ করা বা হিসাবভুক্ত করার নামই কি সমন্বয় তাহলে এইখানে সমন্বিত মূলধন হিসাব মানে কি আমি মূলধন নির্ণয় করার সময় কোনো একটা এন্ট্রি হিসাবের বই থেকে বাদ পড়ে গেছে পরে যখন আমার হিসাব ক্লোজ করা হয়েছে হট হিসাব রক্ষক দেখলো যে বইয়ের মধ্যে কোনো একটা হিসাব বলে গেছে বেশিরভাগ দেখবেন অঙ্কের মধ্যে লেখা থেকে উত্তোলনের সুদ ও মূলধনের সুদ হিসাবভুক্ত করতে ভুল হয়েছে বা হিসাব বই থেকে বাদ পড়ে গেছে তাহলে দেখেন দুইটা এন্ট্রি একটা হলো মূলধনের সুদ আর একটা হলো উত্তোলনের সুদ তাহলে মূলধনের সুদ যদি আমার নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমার লাগবে কি প্রারম্ভিক মূলধন আবারও বলি যদি আমার মূলধনের সুদ নির্ণয় করতে হয় তাহলে লাগবে কি প্রারম্ভিক মূলধন তাহলে দেখেন প্রারম্ভিক মূলধন যদি নির্ণয় করতে হয় সবার প্রথমে আমাকে নিয়ে আসতে হবে সমাপনী মূলধন সমাপনী মূলধন এখন সমাপনী মূলধন আমরা কিভাবে নির্ণয় করছি অবশ্যই প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে উত্তোলনকে বাদ দিছিলাম অতিরিক্ত মূলধন যোগ করছিলাম মুনাফার অংশ যোগ করছিলাম যদি বেতন থাকে বেতন যোগ করছিলাম যদি কমিশন থাকতো কমিশন যোগ করতাম দেন উত্তোলন বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকছে সেটা হলো আমার সমাপনী মূলধন আবার আপনাকে বলি আমরা সমাপনী মূলধন কিভাবে নির্ণয় করছিলাম প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যোগ করছি বেতন যোগ করছি মুনাফার অংশ যোগ করছি কমিশন যোগ করছি তার থেকে উত্তোলন বা পণ্য উত্তোলন উত্তোলনের সুদ এগুলো কি করছি মাইনাস করছি মাইনাস করার পরে যেটা আমরা পাইছি সেটার নাম কি সমাপনী মূলধন এখন সমন্বিত মূলধন অঙ্ক করতে গেলে আমাকে 
অঙ্কের মধ্যে দেওয়া থাকে সমাপনী মূলধন তাহলে আমাকে মূলধনের সুদ নির্ণয় করার জন্য কি লাগবে একটা প্রারম্ভিক মূলধন লাগবে তাহলে যেগুলো আমি যোগ করছিলাম সেটা যদি আমি বিয়োগ করে দেই আর যেগুলো বিয়োগ করছি সেগুলোকে যদি আমি যোগ করে দেই তাহলে আমার কি প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় নির্ণয় করা যাবে দেখেন সমাপনী মূলধন এখান থেকে যোগ করা হয়েছে কি উত্তোলন আমি যখন সমাপনী মূলধন নির্ণয় করছিলাম তখন উত্তোলন কি বিয়োগ করে দিয়েছিলাম এখন তাকে কি করে দিব যোগ করে দিব বেতনের সাথে মূলধনের সাথে বেতন কি হয় যোগ হয় এখন কি করব বিয়োগ করব অতিরিক্ত মূলধন আমরা কি করি যোগ করি এখন কি করব বিয়োগ করব মুনাফার অংশ কি করি যোগ করি এখন কি বিয়োগ করব যেটা পাব সেটার নাম কি প্রারম্ভিক মূলধন যে বেতন যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে যে ডেবিট করা হয়েছে বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া হয়েছে সমন্বয় করা হয়েছে তার মানে কি তার মানে লাভ ক্ষতি দেখানো হয়েছে মূলধনে দেখাইতে হবে তাহলে মূলধনের সাথে যোগ ছিল তাই তার জন্য কি হবে এখানে বিয়োগ যাবে কিন্তু যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে যে উত্তোলন করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে আবারও বলি যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে বেতন উত্তোলন করা হয়েছে গ্রহণ করা হয়েছে তুলে না হয়েছে দেখেন চিন্তা করে দেখেন আমি মূলধনে কি দেখাইছিলাম মূলধনে কিন্তু তখন দেখাইনি কারণ উত্তোলন তুলে গ্রহণ করলে আমরা লাভ ক্ষতি মূলধনে আমরা মূলধন হিসাবে দেখানো হয় না তখন আমি যখন সব প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে যাব তখন আমরা বেতনটাকে এখানে দেখাবো অবশ্যই দেখাবো না মাথায় অবশ্যই রাখবেন এই ধরনের এন্ট্রি থাকলে তখন বেতন অবশ্যই দেখানো হবে না আবারও বলি যদি বেতনের ক্ষেত্রে বেতন দেওয়া থাকে এবং বেতনের ক্ষেত্রে বলা থাকে যে বেতন উত্তোলন করা হয়েছে গ্রহণ করা হয়েছে তুলে নেওয়া হয়েছে তখন প্রারম্ভিক মূলধনের ক্ষেত্রে বেতনটা এদিকে আসবে না কারণ আমার অলরেডি বেতনটা হিসাবভুক্ত করা হয়ে গেছে কারণ বেতন সম্বন্ধে কিছু বলে নাই যে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে কি হয় নাই এ হলো আমার প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় নির্ণয়ের ব্যাপার সেকেন্ড হলো অংশীদারদের সম্মানিত লাভ ক্ষতি আবণ্টন হিসাব যখন আমরা করতে যাব তখন কোশ্চেনের মধ্যে আমি আবারও বলে নিচ্ছি যে হিসাবগুলো আমরা হিসাবভুক্ত করব না বা হিসাবভুক্ত থেকে বাদ পড়ে গেছে শুধু সেই সংক্রান্ত হিসাব হিসাবগুলোকে আমরা অংশীদারদের সম্মানিত মূলধন হিসাবে লাভ ক্ষতি হিসাবে নিয়ে আসব তাহলে বেশিরভাগ অঙ্কে আমি কি বলছিলাম যে বেশিরভাগ অঙ্কে দেখা যায় যে মূলধন ও উত্তোলনের সুদ হিসাবের বই থেকে বাদ পড়েছে তাহলে বাদ পড়ে গিয়ে আমাকে পুনরায় কি করতে হবে সমন্বয় করতে হবে তাহলে আমি মূলধনের সুদ যদি আমি সমন্বয় করতে যাই তাহলে প্রারম্ভিক মূলধনকে লাগবে তাহলে আমি প্রারম্ভিক মূলধন অলরেডি নির্ণয় করছি এইখান থেকে প্রারম্ভিক মূলধন থেকে আমি মূলধনের সুদ নির্ণয় করব যদি অতিরিক্ত মূলধন থাকে তাহলে অতিরিক্ত মূলধন সুদ নির্ণয় করে যে অতিরিক্ত মূলধন আনবে তার সাথে আমি অ্যাড করে দিব সেকেন্ড যদি বেতন যদি বলে হিসাবভুক্ত করা হয় নাই আবারও বলি বেতন যদি অঙ্কে বলা থাকে যে হিসাবভুক্ত করা হয় নাই তখনই শুধু লাভ ক্ষতিতে আসবে তখনই শুধু লাভ ক্ষতিতে আসবে আদারওয়াইজ আসবে না বারবার বললেই যেই সকল এন্ট্রি হিসাবভুক্ত করা হয় নাই সেই সকল এন্ট্রি লাভ ক্ষতিতে আসবে আদারওয়াইজ অন্য কোনো এন্ট্রি এখানে আসবে না বাকি সব এন্ট্রি চলে যাবে মূলধনে এখন আমরা মূলধনের সুদ নির্ণয় করলাম দেন যদি বলা থাকে অঙ্কের মধ্যে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করা হয় নাই তখন আমরা এখানে কি করব উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করব নির্ণয় করার পরে আমরা এখানে যেটা পাব সেটা হলো গিয়ে অংশীদারদের সমিত মূল ক্ষতির অংশ পাবো কারণ আমার দেখা যাবে এখানে ব্যয় বেশি আয় কম তখন এখানে হয়ে যাবে কি ক্ষতির অংশ দেন আমার লাভ ক্ষতি কমপ্লিট দেখেন তাহলে আমরা যদি মূলধনটাকে ভালোভাবে কমপ্লিট করতে পারি তাহলে আমার লাভ ক্ষতিতে কয়টা এন্ট্রি আসে দুইটা থেকে হাইস তিনটা এর বেশি কোনোভাবে কোনো এন্ট্রি আসে না তাহলে এই অঙ্কটা আমার মনে হয় না যে এত আপনাদের জন্য টাফ হবে এখন হলো থার্ড পার্ট অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তাহলে আমি আগেই বলে নিছি যে সকল লেনদেনগুলো আমার হিসাবভুক্ত হয়নি সেই সকল লেনদেনগুলো নিয়ে আমি লাভ ক্ষতি আর মূলধন করব যে সকল লেনদেনগুলো আমি হিসাবভুক্ত করিনি সেই সকল লেনদেনগুলো নিয়ে আমি লাভ ক্ষতি আর মূলধন করব দেখা দেখে গেছে যে আমি বললাম কি আমরা বেশিরভাগ সময় মূলধনের সুদ আর উত্তোলনের সুদ কি করা কী কি করা হয় না হিসাবভুক্ত করা হয় না তাহলে দেখেন আমি এখানে ব্যালেন্স বিলিন আমি কোনটা আনছি সমাপনী মূলধনটা যেটা আমার অঙ্কে দেওয়া আছে সমাপনী মূলধন নিয়ে আসছি কারণ আমি এখানে মূলধন নির্ণয় করব এই কারণে কারণ আমার শুধু মূলধনের সুদটা আর উত্তোলনের সুদটা হিসাবভুক্ত হয়ে নেয় বাকিগুলো তো আমার সমাপনী মূলধনই অলরেডি হিসাবভুক্ত করা আছে তার জন্য আমাকে প্রারম্ভিক মূলধন এনে সব কিছু যোগ বিয়োগ করতে হবে না শুধুমাত্র যেই অংশটুকু আমার হিসাবভুক্ত হয় নাই সেই অংশটুকুই আমি নিয়ে কাজ করব তাহলে আমার হিসাবভুক্ত হয়নি মূলধনের সুদ আর উত্তোলনের সুদ তাহলে ব্যালেন্স বিলি নামে চলে আসবে সমাপনী মূলধনটা দেখা গেছে আমি একটা অ্যামাউন্ট দিছি ধরেন আমার মনের মতো করে এটা কোনো বই বা কোনো ইয়েতে নাই তো আমি নিজের মতো করে একটা অ
এখানে বসলাম কে এইচ সাইডে লেখা থাকবে আমার হেডলাইন হবে সমৃত লাভ ক্ষতি আবন্টন হিসাব আর এই প্রত্যেক আমার কারণ আবন্টন হিসাব এই জন্য আমাদের হেডলাইন হয় কারণ আমরা একটা লাভ ক্ষতি আবন্টন থেকে নিয়ে আসি এই লেনদেনগুলো আমি নিয়ে আসছি কোথ থেকে লাভ ক্ষতি আবন্টন থেকে তার জন্য আমার এখানে হেডলাইন লিখতে হবে লাভ ক্ষতি আবন্টন হিসাব এখন মূলধনের সুদ লেখা হলো উত্তরণ সুদ লেখা হলো তাহলে ওইখানে একটা ক্ষতি নিশ্চয়ই আসছে আমরা যখন মুনাফাটা বন্টন করি সেখানে তো আমার মুনাফা হয় না কারণ হলো আমি উত্তরণের সুদ থেকে আমার মূলধনের সুদ বেশি ব্যয় বেশি তখন আমাকে একটা ক্ষতি চলে আসে তাহলে এখানে কি আসবে ক্ষতির অংশ দেখা গেলো এখানে ক্ষতির অংশ আমি বসালাম যোগ্য করার পরে আমার একটা ব্যালেন্স নির্ণয় করা হলো এটা হলো আমার সমন্বিত মূলধন হিসাব কিন্তু এর মধ্যে একটা টুইস্ট থাকে যে এন্ট্রিটা দেখা যায় যে সবাই ঝামেলা ফেস করে সেই সকল এন্ট্রিগুলো দেখা যায় কি সবাই কোনো না কোনোভাবে একটা ঝামেলার ফেস করে এন্ট্রিটা আমার কি থেকে অংশীদার গ্রহণ তাদের সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে তাদের অনুপাত অনুসারে আশি হাজার টাকা কি থাকবে মূলধন থাকবে এটা দেখা যায় যে অঙ্কের লাস্টের দিকে বলা থাকে তাহলে আমার এই অঙ্কের মধ্যে অনুপাত হলো থ্রি ইস টু টু ইস টু ওয়ান সাপোজ ধরে নেন যে অনুপাত হলো কত থ্রি ইস টু তাহলে এই আশি হাজার টাকা এই তিনজনের মধ্যে রাখতে হবে এনি হাও তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে তাদের অনুপাত অনুসারে আশি হাজার টাকা তারা ব্যবসার মধ্যে রাখবে এখন এটার এটা কারণ আমার কি করতে হবে একটুখানি দেখেন সব কিছুই ঠিক থাকবে আমরা যেভাবে আনবো জাস্ট এই এন্ট্রিটাকে এই আশি হাজার টাকাকে আমরা কি করব এখানে ভাগ করে দিব আশি হাজার ভাগ ছয় ইন্টু তিন ইন্টু দুই ইন্টু এক তাহলে আমি যে আশি হাজারকে যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি আর তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে আসে চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আসে ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এখানে আছে তেরো তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা তাহলে এই প্রব আমাকে এই মূলধনের বাইরে অন্য কোনো মূলধন আমি রাখতে পারবো তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে টোটালি তারা কত কত রাখবে অনুপাত অনুসারে আশি হাজার টাকা মূলধন থাকবে তাহলে তাদের মূলধনের এখানে আমাকে বন্টন করতে হবে আশি হাজার টাকা তখন এই আশি হাজার টাকায় ঠিক এভাবে ডিভাইডেড করে আমরা এদিকে বসা দিব কত চল্লিশ হাজার তারপর এখানে আছে ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ এইখানে দেখা গেছে যে তার যে মূলধন আছে তার থেকে কম রাখা হয়েছে তাহলে আমরা কি করব এখানে টোটাল টাকা দেখেন এখানে কত আছে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো তাহলে আমি যদি এই টাকাটাকে বাদ দিই তাহলে আমার আসে কত পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো থেকে যদি আমি পাঁচ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এখানে রাখতে বলছে কত চল্লিশ হাজার টাকা দেখেন আবার এখানে আছে আমার পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাহলে অলরেডি যদি আমি এটাকে মাইনাস করে দিই তাহলে আমার থাকে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু আমার এখানে রাখতে বলছে চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে বাকি টাকা আমি কি করব আমার অতিরিক্ত হয়ে গেছে তাহলে বাকি বাকি টাকা আমি উত্তোলন করে নিব তাহলে এখানে লিখতে হবে নগদান হিসাব কত টাকা আমি উত্তোলন করছি দশ হাজার টাকা তাহলে ব্রাকেটে লেখে লেখে দিব তাহলে আমি এই মূলধনের উদ্দৃত্যটা কি ব্যবসা থেকে তুলে নিলাম কারণ আমাকে বলছে যে এই আশি হাজার টাকার বেশি ব্যবসায় রাখা যাবে না কারণ তারা তিনজন মিলে কি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে আশি হাজার টাকা থাকবে আশি হাজার তাহলে আমি আশি হাজার টাকা তাদের অনুপাত অনুসারে ভাগ করে দিলাম এখানে চল্লিশ হাজার ছাব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট এখন আমরা এখান থেকে বাদ দিব চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার চারশো চৌচল্লিশ হাজার মাইনাস আটশো মাইনাস আটাশো চল্লিশ হাজার চারশো কিন্তু আমাকে এখানে রাখতে বলছিল ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি তাহলে তেরো হাজার সাতশো তিয়াত্তর টাকা আমি কি করবো এখান থেকে তুলে নিব তেরো হাজার সাতশো তেত্রিশ টাকা এবার দেখেন এইখানেও সেম অবস্থা যে আমাকে রাখতে বসে কত টাকা তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা তাহলে আমার এখানে আসে কত তেত্রিশ হাজার মাইনাস সাতাইশো মাইনাস এখানে রাখতে বসে তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ তাহলে আমার কাছে থাকে কত ষোলো হাজার নয়শো সাতষট্টি টাকা ও নিয়ে যাবে কত ষোলো হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এখন দেখা গেছে যে আমার এই মূলধন অনুপাতের কারণে তাদের অতিরিক্ত মূলধন চলে আসছে তার জন্য তারা ব্যবসা থেকে এটা তুলে নিতে হবে কারণ তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাদের আশি হাজার টাকার বেশি এক টাকা এখানে থাকবে না তাহলে সেই অনুযায়ী তাদের এখানে বেশি চলে আসছে দশ হাজার তেরো হাজার তিনশো তিয়াত্তর সাতশো তেত্রিশ ষোলো হাজার ছয়শো সাতষট্টি এখন এমন হইতে পারে যে এখানে কম হইতে পারে তারপর এখানে আমার রাখতে বলছে এক লক্ষ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার দেখেন তাহলে আমার ব্যাপারটা কেমন চলে আসে যদি আমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে এইখানে আমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমাদের অনুপাত অনুসারে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে অনুপাত অনুসারে যদি আমি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকাকে ভাগ করি 
এক লক্ষ বিশ ভাগ ছয় এখন এই মূলধনটাকে তাদের মধ্যে কি করে ডিভাইডেড করে দিতে হবে তাহলে এইখানে আসবে কত ষাট হাজার চল্লিশ হাজার আর এখানে বিশ হাজার এখন দেখেন তাদের মূলধন আছে পঞ্চান্ন হাজার তাহলে আমি যদি এইখানে রাখতে হবে কত এই আবার দেখেন এখানে রাখতে হবে কত ষাট হাজার তাহলে এই পঞ্চান্ন হাজার থেকে যদি আমি পাঁচ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পঞ্চান্ন থেকে যদি আমি মাইনাস পাঁচ বাদ দিই তাহলে থাকে কত পঞ্চাশ তাহলে আমাকে রাখতে বলছে কত ষাট তাহলে আমার আরো কত হাজার টাকার ঘাটতি আছে দশ হাজার টাকার ঘাটতি আছে তখন এইখানে আমি লিখব নগদান হিসাব ব্র্যাকেটে ঘাটতি মূলধন তাহলে ওর ঘাটতি কত এখানে দশ হাজার তাহলে এখানে বসে যাবে কত দশ হাজার সেকেন্ডটা দেখেন এখানে বসে এখানে ওর মূলধন রাখতে বলছে কত চল্লিশ হাজার তাহলে আমি এখানে যদি চল্লিশ হাজার রাখি তাহলে অলরেডি আমার এখানে বাদ সবকিছু যোগ বিয়োগ করে দেখা যায় এখানে আছে চৌচল্লিশ হাজার মাইনাস 